Blessed be the name of the Lord. Amen. 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 This is the ninth month of the year. This is the ninth month. And this is our month of victory. And it is yeah. month of when a woman is pregnant at the ninth month, he delivers. It doesn't matter what it is. You are going to deliver in the name of Jesus. I say you are going to give birth in the name of Jesus. Amen. You didn't hear me. I say you are going to give birth in the name of Jesus. Amen. And you will give birth to something wonderful in the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. So I want you to go to your Bible. Dus ik wil dat je naar je Bijbel gaat. We're going to talk about three things today. We zullen over drie dingen praten vandaag. Let's go to Proverbs chapter 11 verse 30. Laten we dan gaan naar Spreuken 11 vers 30. Behold, the righteous shall be recompensed in the earth. That's that one. The fruit of the righteous is a tree of life. The fruit of the righteous is a tree of life. The fruit of the righteous is a tree of what? Life. Is a tree of life. Proverbs 11 verse 30. Spreuken 11 verse 30. The fruit of the righteous is a tree of life. The fruit of the righteous. De vrucht van de rechtvaardige. God says we are righteous. God die zegt dat wij rechtvaardig zijn. That means everything we do. Dat betekent alles wat wij doen. Is a tree of life. Dat is dan vrucht des levens. What does it mean? Wat betekent dat? It means that we must be fruitful and multiply in our life. Dat betekent wij moeten vruchtbaar zijn en onszelf vermenigvuldigen in het leven. Whatever we are doing, Wat we, dan ook doen, we should have the mentality of multiplying. We moeten dan de mentaliteit hebben om te vermenigvuldigen. A tree is supposed to produce more than one fruit. Een boom die is uh, bedoeld om dan meer als één vrucht voor te brengen. Am I talking to you today? Spreek ik tot iemand? How many of you are hearing me today? Hoeveel van jullie horen mij vandaag? A tree, een boom, is supposed to produce more than one fruit. Die moet dan meer als één vrucht voortbrengen. A tree. Een boom. A tree. Een boom. And you are righteous. En jij bent rechtvaardig. So you should be producing tree that will produce life. Dus jij moet dan een boom voortbrengen die dan leven voortbrengt. This just tells me. Dit zegt tegen mij. That you are carrying a seed. Dat je dan een zaad draagt. That that seed. En dat die zaad. Can transform into a tree. En die kan zich veranderen in een boom. And it can go all over the world. En het kan de hele wereld rondgaan. Lift up your right hand and say, Father. Thank you. Thank you. For putting a seed in me. For putting a seed in me. That the enemy cannot find. That the enemy cannot find. And the enemy cannot kill. And the enemy cannot kill. And this seed. And this seed. Shall produce. Shall produce. And the world will see it. And the world will see it. Amen. Amen. The reason a lot of people are moving around and thinking that other people are better than them is because they don't realize that inside of them is a forest. Vele mensen die lopen rond en die denken dat anderen beter zijn dan hun, omdat ze zich niet, niet beseffen dat eigenlijk zij een bos dragen. You have a seed. Je hebt een zaad. And a seed can become a tree. En een zaad dat kan een, een, een boom worden. And that tree can produce many seeds. En die boom die kan vele zaden voortbrengen. And it can become a forest. En het kan dan een bos worden. That seed could be anything. De, die zaad kan dan alles zijn. What is that seed you are carrying? Maar wat is dan die zaad die jij draagt? That's for another day. Dat is voor een andere dag. Let's read the second part of it. Laten we het tweede deel hiervan lezen. And he that winneth soul is what? He that winneth soul is what? He that winneth soul is what? He that uh, uh, please can I hear your voice well? He that winneth soul is what? Let me as a father. Laat mij als een vader. Just ask you one question. Dan vraag ik, ik wil één vraag stellen. Since you were born again. Sinds je wederom geboren bent. How many souls have you won to Christ? Hoeveel zielen heb je dan voor Jezus gewonnen? How many souls? Hoeveel zielen? The purpose of Christianity. Het doel van het Christen zijn. Especially when you are born again. En zeker als je wederom geboren bent. Is to win souls. Dat is om zielen te winnen. Otherwise, when you are born again, you are qualified to die and go to heaven. 
Want anders, als je dan wederom geboren bent, dan ben je gekwalificeerd om te sterven en naar de hemel te gaan. Once you're born again, you die that moment, you go to heaven straight. No dan ga je dan you will go to heaven straight. Op het moment dat je wederom you, geboren bent. The reason God leaves you is so that you can help others, other people to be born again. De reden waarom God jou hier laat is dat je anderen kunt helpen om dan ook zichzelf aan Jezus te geven. Wisdom is the principal thing. En wijsheid, dat is het allerbelangrijkste. He said in getting, get wisdom. En die zei van in het verkrijgen, verkrijg dan ook wijsheid. And one of the proofs of having wisdom. En een van de een bewijs van wijsheid. One of the benefits of wisdom. Of een van de voordelen van wijsheid. Is the ability to win souls. Is dan dat je in staat kunt zijn om dan ook zielen te winnen. And there are four types of wisdom. En er zijn vier uh, types um, wijsheid. Some say seven. Soms, sommige mensen die zeggen But dat if you want to grow in wisdom, Maar als je dan in wijsheid wil groeien. You need to win souls. Dan moet je dan zielen winnen. Since you were born again, Sinds je dan wederom geboren how bent. Many souls have you won? Hoeveel zielen heb je gewonnen? The reason you see people in church. De reden waarom je mensen in kerk ziet. Today they are happy. Vandaag zijn ze blij. They are everywhere. Ze zijn er overal. And the next day, en de volgende dag. They are moving like this. Dan gaan ze dan uh, heel... They are being very moody. Dan zijn ze heel uh, you know? humeurig. Come on, come on. You need to pump them. En dan moet je ze weer bemoedigen. After you pump and pump and pump and pump. En dan ga je bemoedigen. They start all over again. En dan beginnen ze opnieuw. Dan zijn ze dan heel enthousiast. Hey, dan zie je hun overal hey, weer in Jesus, de kerk. Hey. En dan schreeuwen ze Jezus. Hey. After some time again, they are down. En na een poosje dan zijn ze dan weer helemaal. Then you have to pump. En dan moet je weer gaan pompen and en bemoedigen. En they als start ze weer again. Gaan, dan beginnen ze dan weer. Uh, one time, no, listen to me, this is true. Dit is de waarheid. If they are not blaming their father, als ze dan hun vader niet de schuld geven, they are blaming their mother. Dan geven ze hun moeder de they schuld. They are blaming their husband. Of hun, hun man. They are blaming their friend. Of hun vrienden. They are blaming their child. Of hun kinderen. Oh, the, the, the best person to blame is the pastor. En de beste persoon die je dan de schuld kunt geven is de pastor. The reason why I'm not doing what I'm supposed to do. De reden waarom ik dan niet in staat ben om te doen wat ik eigenlijk moet doen. Is dat pastor? Is die pastor? He laughs with everybody. He doesn't laugh with me. Maar die lacht met iedereen, maar niet met mij. If I ask him questions, he doesn't answer it well. Als ik dan vraag stel, dan gaat hij dan mij nooit. He goed never beantwoord. allow me to do what I want to do. Hij, scha- hij staat me nooit toe om te doen datgene wat ik wil doen. If you win 500 souls. Als je 500 zielen wint. And I stop you. En ik belemmer jou. Report me to Jesus. R- um, rapporteer me dan bij Jezus. Report me to Jesus. Dan mag je mij rapporteren bij Jezus. Because the major assignment. Want dat is dan de grootste taak. Is to win souls. Is om dan zielen te winnen. If you are busy winning souls. En als je daar bezig bent met zielen winnen. You won't even see what another person is doing. Dan kijk je dan niet eens wat de ander aan het doen is. You won't even know what type of dress the person wore two weeks ago. Je weet dan niet eens wat voor kleren die persoon twee weken terug had. Because you are busy bringing people into the kingdom. Want je bent dan bezig met mensen naar het koninkrijk van God te brengen. Somebody said here. Laat iemand zeggen, Somebody ik hoor. said here. Ik hoor. I was watching on the net and I saw. I said, God help me. What is going on? You know, somebody puts. Uh, we have conference. Iemand die zette dan, ik, we, we hebben have conferences. conferences. And then he put the type of food that will be served there. En die heeft dan de, 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 het eten wat ze dan ook zullen dienen daar neergezet. That's how far the church. They have spoiled the church of Christ. Dus zover is, zijn ze dan in de kerk. And then I saw another one. En dan the men are andere. dancing like women. They say it's men's day. And the. I'm like. And the, it was mannendag, maar yeah, de, ze waren yeah, net als vrouwen yeah, aan het dansen. I said, what is going on now? En ik dacht van wat and is er nu aan de hand? And then I saw another one. And women, all of them in the same type of cloth, and they are all dancing. And I look at their faces. I don't see God there. I don't see. Please, I don't see God there. Ik zag God niet daar. I'm not talking of anything around Holland. They are outside Holland. Het, zijn, But, het is dan buiten Nederland. Do you know what I've seen? Maar weet je wat ik gezien heb? What we used to experience those days. Wat wij dan in die dagen ervaren. In the world. In de wereld. Is what they brought to church. Is datgene wat ze naar de kerk hebben gebracht. Those of you come from Africa, you know what I mean. Every Saturday night. Elke zaterdagavond. There is a dance somewhere. Dan is er daar een and dansje. people wear different uniforms. En mensen die droegen dan uniform. And there's always gossip and fight and quarrel and anger. En dan is het altijd ruzie en gerode. And everything. And, and if you don't like this group anymore, you leave. You go and join another. En group. als je dan die groep dan niet meer uh, leuk vindt. I mean, if you remember what I'm talking about. Hoeveel van jullie herinneren? Come on, no, don't hide. You know what I'm talking about. 
Saturday night, you go here, you dance, bury her there. Uh, somebody is uh, doing this. It's just that's what they are bringing into the church again. That bring us then again to the church. Small, small groups in the church. Small, small groups in the church. Those days in, in Benicity, you have some star sisters. Some they call them uh, uh, Ogbele brothers, and uh, all kinds of groups. The brothers, uh, group See, from the know? brothers, group from the sisters. You understand me? Begrijpen jullie mij? They are bringing it back to and church. And they are taking the church. They are taking the world. They nemen dan de wereld. And they bring it into the church. And they bring it into the church. The focus is not winning souls anymore. And the focus is not anymore in het winnen van zielen. The, the focus is having groups. The focus is it on uh, that we onze groep hebben. That is not seeking anything that has to do with the kingdom. Maar ze zoeken niks wat dan met het koninkrijk van God te maken. Lift up your right hand and say, Father. Heb je hand op? Say from you and say, Father. Father. Baptize me. Baptize me. With the reason why you made me to be born again. Let me be hungry to win souls for the kingdom. Let me not seek things that will destroy me. That is the reason why I, I, was, I was praying this afternoon. I said, Lord, why don't people give testimony so much in church, in churches anymore? Why, why don't they give testimonies? He said, because they don't know who did it. And because they are seeking different sources. Want ze zoeken naar verschillende bronnen. it clearly. And it was heel duidelijk. He said people are seeking different sources. Want ze zoeken vanuit verschillende bronnen. He said they ask me to do it. Ze vragen aan mij om het te doen. But they go to other sources. En dan gaan ze naar andere bronnen. So when it is done. Dus wanneer het gebeurt. They don't know which one to thank. Dan weten ze niet welke ze dan moeten bedanken. Because different people know them seeking different groups. Want verschillende mensen die kennen hun dat ze verschillende bronnen aan het bezoeken zijn. They are in church. Ze zijn in kerk. But they have somebody who is not in church. Maar ze hebben iemand die niet in de kerk is. Who is doing some? Die dan iets. That's the Church of Christ. That is the Church of Christ. If you pray, doesn't take time. God will speak to you. Als je bidt en denkt niet zoveel tijd, God die zal tot jou spreken. Because the condition of the church is somehow, if our desire is to win souls, als ons verlangen is om dan zielen te winnen, you won't have time. Dan zal je geen tijd hebben. Your heart will be beating always. Jouw hart die zal dan altijd dan kloppen. Let us focus on souls so that we can win a lot of people for Jesus Christ. Laten we ons focussen op zielen zodat we vele mensen kunnen winnen voor Jezus Christus. Win your neighbor to Christ. Win jouw naaste buren voor Jezus Christus. Focus on the work of God. Focus op het werk van God. And you will see your future will be different. En dan zul je zien dat jouw toekomst anders zal zijn. How many of you believe that? Hoeveel van jullie geloven dat? How many of you believe that? Hoeveel van jullie geloven dat? I want you to pray so that God will give you the strength to do it. Amen. 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 Please let's go to James chapter 1. James. Laten we dan gaan naar Jacobus hoofdstuk 1. So that we can pray. James chapter 1. Jacobus hoofdstuk 1. Hallelujah. James chapter 1 verse 8. Jacobus hoofdstuk 1 verse 8. A double-minded man is unstable in how many things? In all what? Please check your, maybe my Bible is different. Can you, can somebody read it from his own Bible? Maybe I'm deceiving you. <clears throat> James chapter 1 verse 8. Jacobus 1 verse 8. Do you have Dutch Bible? Yes, pastor. Read it out. Read from want, verse 7. Want zulk een mens moet niet menen dat hij iets van de Heere zal ontvangen. Innerlijk verdeeld als hij is. Ongestadig op al zijn wegen. A double-minded person a double-minded person, a double-minded man is unstable. Is what? It is is he what? Is unstable. Is what? Unstable. Is what? Unstable. Today I want to talk to you about double-mindedness, then we'll pray. I will now have over men who double-think. Double-mindedness, not just touch your neighbor and say, stay in one place. Zeg tegen jouw naaste, blijf oh, op één plek. You didn't do it well. Turn to your neighbor and say, listen to this advice. Luister naar dit advies. Stay in one place. 
Blijf op één plek. Oké, okay, go for it. Now tell your neighbor, I, just, I love you so much. Ik hou zoveel van je. That is why I'm advising you. Daarom geef ik jou dit advies. To stay in one place. Om op één plek te blijven. You cannot be in two places at the same time. Je kan dan niet op twee plaatsen op hetzelfde moment zijn. One of the biggest problems of foreigners in any country is double-mindedness. Een van de problemen van uh, uh, buitenlanders in een vreemd land is dat ze tweeslachtig zijn. I want you to pay attention because this message is from heaven. Ik wil dat je daar aandacht uh, hebt, want uh, dit boodschap komt van de hemel. A double-minded person can never, never, never progress. Uh, iemand die tweeslachtig is, die kan nooit uh, voorspoedig zijn. It doesn't matter what you are doing. Het maakt niet uit wat je doet. You will not go forward. Maar je zal dan nooit vooruit gaan. Because want you cannot chase two rats at the same time. Want je kan dan niet, je kan twee ratten niet achterna gaan. One, you will miss two of them. Je zal allebei missen. You are either here. Je bent of ben je hier. Or you are not here. Of je bent niet hier. Please don't. I'm not saying you cannot do something in your home country. Ik zeg I'm dan niet dat. dat je dan niet iets in je thuisland kunt doen. But you cannot be in two places at the same time. Maar je kan dan niet op twee plaatsen op één moment zijn. You will never be able to achieve anything where you are living. Dan kun je dan niks bereiken op de plek waar je dan leeft. Some of you know about your country more than what you know in Holland. Sommige van jullie die weten meer uh, van jouw thuis, thuisland dan waar je dan nu bent hier in Nederland. Everywhere silent now because I'm getting you tight on your neck now. You follow even the gossips there. Je volgt zelfs de roddels die daar plaatsen. You don't know what is going on around you. Je weet dan niet wat er in jouw omgeving gebeurt. But you are anxious to know what is going on there. Maar je bent dan, uh, je wil dan weten wat er daar allemaal bezig is. Where do you live? Waar leef je? Where do you live? Waar leef je dan? Where do you live? Waar leef je? Where are you going to progress from? Waar zul je dan vooruit gaan? Is it here or there? Hier of daar? Why is it that your thought is so invested there that is like you are not living here? Waarom zijn jouw gedachten zo geïnvesteerd daar, zo bezig daar, dat je dan je tijd hier dan ver, uh, verliest? Even the words you say from your mouth. Zelfs de woorden die je uitspreekt. Why would the land bless you when you don't like the land? Hoe zal het land jou zegenen als je dan niet van het land houdt? Double-minded person. Tweeslachtig persoon. Is unstable. He is instabil. In all his ways. In all his ways. What language do we use in Holland? Well, welke taal spreken wij in Nederland? What language do we use here? Welke taal Dutch. spreken wij hier? Nederlands. Some of us, instead of us to settle down, study Dutch properly, so that we can communicate at a very high level, we are busy studying something that we cannot use here. In plaats dat we dan Come hier de tijd nemen om Nederlands te uh, kunnen gebruiken op een hoog niveau, dat we goed kunnen communiceren, dan spenderen we tijd in dingen die we niet hier kunnen gebruiken. And you are here. En je leeft hier. How are you going to Hoe here? zul je dan hier vooruit komen? A een tweeslachtig persoon. You need to make up your mind. Je moet dan je gedachten rechtzetten. You have to make a je moet een keuze maken. Waar je wilt zijn. Waar je dan wil zijn. And how you want to be there. En hoe je daar wil zijn. And what you want to do. En wat je wil doen. There are some people here. Er zijn mensen hier. You need to make a decision. Je moet een keuze, een beslissing nemen. What you really want. Wat je dan werkelijk wil. What do you really want. Wat wil je echt. What do you want. Wat, wat wil je echt. Make a choice. Maak een keuze. So that you can progress. Zodat je dan vooruit kunt komen. This is not the time for double-mindedness. Dit is dan niet het moment voor tweeslachtigheid. It is time to make a choice. Het is aan de tijd om een keuze te maken. And stay with that choice. En dat je je vasthoudt aan die keuze. And walk with that choice. En dat je wandelt met die keuze. And see the progress of that choice. En dat je dan zo de, 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 de vooruitgang in, dat, in die keuze zal zien. It's better you make a choice and make mistake and correct it than not making any choice at all. Het is dan beter dat je een keuze maakt en dat je dan daarna een fout inziet en dat je dat kunt corrigeren in plaats dat je helemaal geen keuze maakt. When I ask somebody a question, he say, he weet ik niet. 
Als ik iemand een vraag stel, dan zegt hij tegen mij: ik weet het niet. I say, that's not an answer. I don't know it. En ik zeg van: is dat, dat is answer? geen antwoord. Is dat een antwoord? Is not an answer. Het is geen antwoord. Develop how to have an answer. Ontwikkel van hoe je dan je eigen mening kunt hebben. Don't stand in the middle. En blijf dan niet in het midden. Don't be afraid. Wees dan niet bang. Make a decision. Maak een beslissing. A double-minded person. Een tweeslachtig persoon. Double-mindedness. Tweeslachtigheid. You can never progress. Dan kun je nooit vooruit komen. Do you like your job? Um, I don't know. Hou je van je van je baan? But every morning you go there. Ik weet het niet, maar je gaat elke ochtend daar. If you don't know, am I the one to know for you? Als jij het nou niet weet, moet ik het dat voor jou uitvogelen? How are you doing? Hoe gaat het met je? I don't know. Ik weet het niet. Am I the one to know how you are doing? Ben ik degene die dat moet weten? Dus you should be able to know how you are doing. De mensen moet je dan weten hoe het met jou gaat. How are you doing? Hoe gaat het met je? Excellent. I'm doing great. Ik ben, ik doe het goed. Not. What is this? What is? What kind of answer is that? Wat voor antwoord is dat? How are you doing? Hoe gaat het met je? A double-minded person, een tweeslachtig persoon, cannot go anywhere. Kan nergens heen. You stand in one place. Dan blijf je op één plaats. If you are of a marriageable age, als je dan op de leeftijd bent om te trouwen, and there are many men coming to you, en er zijn vele mannen die naar je toe komen, make a choice. Dan moet je een keuze maken. They can be seven, eight, how many? Ze kunnen zeven of acht zijn. Choose one. Je moet één kiezen. So that the rest we know where they stand. Zodat so de anderen zullen weten waar ze dan staan. You can't marry all of them. Je kan ze niet allemaal trouwen. Je kan niet If met you are a man. En als je een man bent. Make a choice. Maak een keuze. If you are a woman. Als je een vrouw bent. Say goodbye to six and take one. Dan zeg je vaarwel tot de zes en dan neem je de één. Don't keep them waiting. Hou ze dan niet in de wacht. Because one day. Want op een dag. You will call them as usual. Dan, dan bel je hun. They won't pick up. En dan nemen ze het niet op. Because they are occupied already. Want ze zijn dan al bezet. Because you waited for too long. Want je hebt ze dan te lang laten wachten. Am I talking to somebody? Spreek ik tot iemand? I hope I am. Ik hoop van wel. Matthew chapter 6. Matthäus hoofdstuk 6. Let me give you an example. Matthew chapter 6. Matthäus hoofdstuk 6. Double mindedness. Besluiteloze persoon. Hmm. Is not the best. It is not the best. Matthew chapter six verse twenty-four. No man can serve two masters. Matthew says verse twenty-four. No one can serve what? Niemand kan twee heren dienen. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold on to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. You cannot serve God and money. Je kan God niet dienen en geld dienen. Amen. Amen. Mama, that means money. Mama hier betekent geld. Money. Geld. Matthew 6:24. Matthäus 6 vers 24. If I ask any of you here who is serving money, say no, I'm not serving money, I'm serving God. Als ik iemand hier vraag van of ze dan geld dienen, dan zegt ze nee, ik dien geen geld, ik dien God. Are you sure? Ben je zeker van? Because it's easy to test. Want het is er heel makkelijk om dan. Om jou te testen. Which one do you choose first? Welke kies je dan als eerste? Money. Het geld. Or God. Of God. Amen. 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 Which one do you choose first? Welke kies je dan eerst? Because you cannot serve the two together. Want je kan niet allebei dienen. The Bible says, seek first the kingdom of God, and all other things shall be added unto. You shall be added unto you. That principle never fails. The principle that that fails not. It never fails. It fails not. I'm still applying it in my life till tomorrow. I pass it still steeds toe in my life till tomorrow. Seek first the kingdom of God. Seek first the kingdom of God. And everything people are fighting for, you will get it. And all is what men are for on the fight is, and you shall get it. How many people are going to work on Sunday? Hoeveel mensen die willen op zondag werken? 250 percent. Dan is het 250 procent. With lunch. Met lunch erbij. And also train tickets. En dan ook met treinkaart. To go around Netherlands. 
om dan uh, te gebruiken in Nederland. Because we need people. Want we hebben mensen nodig. You raise your hand. En dan heb je je hand op. You raise your hand. En dan heb je je hand. You forget. Je vergeet. That the health you have. Dat de gezondheid die je hebt. To do that work. Om dat werk te kunnen doen. God gave it to you. God heeft het aan jou gegeven. They didn't make it compulsory. They just asked. Ze vragen het, ze dwingen het niet. You put your name down. En dan schrijf je je naam. You made your choice already. Je hebt je keuze al gemaakt. A double-minded person. Een persoon die dan niet kan kiezen. Doesn't progress. Die gaat niet vooruit. Makes wrong choices. Die maakt verkeerde keuzes. It is time for us to make up our minds. Het is tijd voor ons om dan keuzes te maken. Let God be God. Laat God God zijn. Let God be what? Laat God wat? Let God be what? God. Let God be God. Laat God God zijn. 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 And nothing more. En niks anders. Let him be God. Laat hem God zijn. He cannot be something else. Hij kan niet iets anders zijn. But God. Maar God. I want you to lift up your hands. Ik wil dat je dan je hand opheft. And begin to pray. En dat je gaat bidden. Tell God to touch your heart. Vraag aan God om jouw hart so aan te raken. from this moment you can make good decisions. dit moment dat je dan Open goede your mouth and begin to pray. Maken. Talk to the Lord right now. Speak to him. Tell him to take away anything that will make you to be double-minded. In Jesus name. Amen. Which areas do you need to check with double mindedness? Op welke gebieden moet je dan kijken of je besluit Let's write it down quickly. Number one is your prayers. Nummer 1 dat zijn jouw gebeden. When you are praying. Wanneer je aan het bidden bent. Don't have doubt. Twijfel niet. You should have faith. Je moet geloof hebben. That what you are praying for. Dat waar je dan voor aan het bidden that bent. God is going to do it. Dat God het zal doen. You should have that faith. Je moet het geloof hebben. Don't have doubt. Twijfel niet. As you pray, als je aan het binnen bent. Believe that God is going to answer. Geloof dat God antwoord zal geven. Just believe. Geloof. Which other area do you need to make sure you don't have double mindedness? Op welk ander terrein moet je dan jezelf verzekeren dat je dan niet besluiteloos bent? Number two. Nummer 2. When you hear the word of God. Als je het woord van God hoort. Go into action. Ga gelijk in actie. When you hear the word of God, what should you do? Als je het woord van God hoort, wat moet je dan doen? You should not be hearers of the word only. Je moet dan niet alleen maar hoorder zijn van het woord. But also be doers of the word. Maar ook moet je een doener zijn van het woord. The third place is biased fellowship. Fellowship with everybody. The third, the third is dan um, uh, gemeenschap wat je dan hebt met anderen. The Bible says we should love one another. The Bible zegt dat we dan elkaar moeten lief hebben. Don't select. Ga dan geen keuze daarin maken. People you can talk with. Mensen met wie je kan praten. And people you cannot talk to. En mensen met wie je niet praat. Such things should not happen in the house of the Lord. Dat zijn geen dingen die moeten plaatsnemen in de in in het huis van God. There should be no preferential treatment. Er moet dan geen referentie zijn in jouw gedrag naar mensen. If you voorkeur. see the way we do our parties in the church. Als je ziet hoe wij dan onze um, um, activiteiten uh, in de kerk organiseren. You find out that there are no high tables. Je, je merkt dat er geen um, uh, hogere tafels zijn. There are different colors of tables. Zij, er zijn natuurlijk verschillende kleuren. But no high table. Maar er zijn geen hogere tafels. You have never heard in this church. Je hebt nooit in deze gemeente gehoord. The people on high table are. De mensen van de hogere table van de hogere tafels zijn. Not in this church. Niet in deze kerk. All the tables are the same. Alle tafels zijn hetzelfde. They can have different table cloths. Ze kunnen dan verschillende tafelkleed hebben. But they are all the same tables. Maar ze zijn dan allemaal dezelfde tafel. All of them. Allemaal. There is no high, I, I don't like to sit on high table. Ik hou daar niet van om bij, ho, bij de hogere tafels te zitten. I want zitten. to sit on the low one. Ik wil aan de gewone tafel Because zitten. Because that's where I can see everybody. Want daar kan ik iedereen zien. Don't hide me somewhere. Zet me dan niet op een plaats. Uh, zet me niet apart. Put me where I can see my people. 
Zet me neer waar ik dan mijn mensen kan zien. Somebody say amen. amen. Somebody say amen. amen. Somebody say amen. amen. So don't be biased in your fellowship. Dus wees dan, heb geen voorkeur in jouw relatie. Don't be doubt. Don't doubt. Ga dan niet twijfelen. Just love people. Je moet mensen lief hebben. Number four. Nummer vier. Don't be selective in obedience. Wees dan niet selectief in jouw gehoorzaamheid. Because double-minded person selects what he obeys. Want mensen die dan tweeslachtig zijn, die um, maken een keuze van wat ze dan wel of niet gehoorzamen. They don't obey everything. Ze, ze doen niet alles. They see it in the Bible. Ze zien het in de Bijbel. But they say, mm, mm, are you sure it's like that? En dan gaan ze zeggen van, mm, denk je dat het daar echt zo is? That's double-mindedness. Dat is dan tweeslachtigheid. If it's in the word, Als het in het woord staat, just obey it. je moet het gehoorzamen. Amen. Amen. Number five. Nummer vijf. Your faith should produce work. Jouw geloof die moet dan werk terug teweeg brengen. Then people should be able to see what your faith is doing. Mensen moeten kunnen zien wat jouw geloof aan het doen is. What is the product of your faith? Wat is het product van je geloof? Every faith must have work. Elk geloof moet dan een werk uh, hebben. If you are born again, Als je wederom geboren bent. Oh, show me your fruit. Laat me dan je vrucht zien. Through your work. Jouw werk zien. Not only in the church, Niet alleen in de kerk. But outside. Maar ook buiten de kerk. If I come to your street and ask about you, Als ik dan daar in jouw buurt kom en ik vraag over jou. Will they call you a peaceful person? Zullen ze dan zeggen dat je dan een, een vredestichter bent? Or a troublemaker. Of ben je dan een problemenmaker? Or are you a quiet person? Of dat je dan een stille persoon bent? The one who doesn't talk to anybody. Degene die dan met niemand praat. Sometimes that quietness. Soms die stille persoon. Is to hide who you are really are. Is dan om te verbergen wie je dan werkelijk bent. Jesus did not give us salvation to be quiet. Jezus heeft ons de redding niet gegeven om dan stil te zijn. He gave us that salvation Hij heeft ons de redding gegeven to talk to people om tot mensen te spreken about him. over hem. Anywhere we are. Overal waar we dan zijn. Number six. Nummer zes. A double-minded person Een tweeslachtige persoon cannot control his tongue. Die kan, dan, die kan zijn tong niet controleren. Because he talks by the, he thinks by the volume of his words. Want die denkt met de, de hoeveelheid van zijn woorden. He can cover a lot of things. Die kan dan vele dingen bedekken. Has on control tongue. Die kan zijn tong niet controleren. Number seven. Nummer zeven. A double-minded person. Een tweeslachtig persoon. Speaks something. Die spreekt iets. But what is in the heart? Maar wat in het hart is. Is different. Is heel anders. Can I say it one more time? Kan ik het nog een keer herhalen? A double-minded person. Een tweeslachtig persoon. What comes out of the mouth? Wat uit de mond komt. Is not what is in the heart. Is niet datgene wat in zijn hart. So is. when he tells you I love you. Dus als die persoon zegt ik hou van jou. It means I want to kill you. Dat betekent ik wil je eigenlijk vermoorden. Oh, you are my friend. It means you are en my enemy. En die zegt van, oh, ja, je bent mijn vriend. Because what is in the heart want datgene wat in het hart is, is different from what is coming out of the mouth. Is anders dan wat op de, uit de mond komt. How do you know? Hoe weet je dat? Through the actions. Door dan de acties van die persoon. Amen. 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 Through the action. Door de acties van die But persoon. But your heart and your mouth must be together. Maar je hart en je mond die moeten dan op één lijn staan. That is why you don't determine a Christian by only talk, 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 talk. En daarom je gaat dan niet. Come on. Uh, uh, een christen is niet alleen iemand die dan alleen maar praat. But the one that can do. Maar degene die het ook kan doen. Put hand on your eyes and say, Father. Father. Say it like you mean it. Say, Father. Father. Open my eyes. Open my eyes. Anoint my eyes. Anoint my eyes. To, identify to identify agents of Satan. Agents of Satan. And, deliver and deliver them. In Jesus' name. In Jesus name. Somebody say amen. amen. A wolf in a sheep's cloth. It is dan a wolf in schapenkleren. Some of them come, they can talk sweet, 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 sweet. Een aantal van hun die kunnen dan heel so that can, they fijn can trap the women quickly. Zodat so ze dan so die vrouwen dan Bible kunnen gevangen nemen. Tongue. En ze no. spreken de Bijbel en kunnen in de tongen spreken. Maar laat me dan jouw vruchten zien. 
Where are you coming from? Who knows you? Who can attest of your work? Somebody say amen. Amen. In the end time, in the end tijd, deception is very high. Misleiding, that is op een hoog niveau. That person you are following on internet. Die persoon die je dan op internet volgt. Do you know the person? Ken je die persoon? Do you know the lifestyle? Ken je dan de weet je de lifestyle van die levensstijl van die persoon? Do you know the person? Ken je die persoon? Do you know the spirit that is moving that person? Weet je welke geest die persoon beweegt? Oh, the person says something you like. Oh, die persoon die zegt iets waar je wat wat je dan behaalt. Because you are not bold enough to talk like the person. Now the person is talking something, but you are not checking the Bible, so you are following. Ah, very bold. Bold in which way? Who? What is your vrijmoedigheid? In welke? Bold in the word of God or bold in the word of the world? Which one? Vrijmoedigheid in 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 de weg van God of in de manier van de wereld? In the last days. In de laatste dagen. He said, "Even the saints will be deceived." Dan zegt hij van, dat woord zegt van zelfs de um, um, heiligen die zullen misleid worden. The Bible says, de Bijbel die zegt. Separate yourself. Zet jezelf apart. From people of the world. Van mensen van de wereld. The Christians of nowadays. De christenen van tegenwoordig. They say leave the Christians away. En die zegt van hou de christenen van je weg. Go to people of the world. En ga dan naar de mensen van de wereld. And embrace them. En omarm ze. Do what they are doing. Do that thing that the mensen van de wereld aan het doen zijn. The Bible says. Maar de Bijbel zegt. Even the saints. Zelfs de heiligen. Will be deceived. Zullen dan misleid worden. Hmm. On that day it will be tough. Het zou dan echt zwaar zijn op die dag. Don't be double-minded. Wees niet tweeslachtig. Make up your mind. Maak een keuze. You love Jesus or you don't love him. Je houdt van Jezus of je houdt niet van Jezus. You are a Christian or you are not. Je bent een christen of je bent het niet. You are a member of a church or you are not. Je bent lid van een kerk of niet. You are following Christ or you are not. Je volgt Christus of niet. Which one do you make your mind up? Welke van die twee kies je? Don't be double-minded. Wees niet tweeslachtig. Please let me tell you one thing. Laat me dan één ding vertellen. God judges sin. God die veroordeelt Zonde. I want you to listen to this one. Very, very critical. Ik wil dat je deze heel goed luistert. God judges what? Wat voor oordeel? God, God judges what? Sin. That means. Dat betekent. Please come. Because some people mistake. Want no matter mensen, how cute this guy will look. Maakt niet uit hoe geweldig and deze jongeman uitziet. And how rich he of, can be. Of how, hoe rijk hij kan zijn. And how popular he can be. En hoe populair hij kan zijn. If there is sin in his life. Als er zonde is in zijn leven. God will judge that sin. God die zal dan die zonde. It doesn't matter who he is. Maakt niet uit wie hij is. Amen. We are missing it up. We oh, proberen that, te mixen. That person is very popular. But if he is committing sin. He is a sinner. Maar als hij dan zonde. Hello. Begaat, What is the person? A sinner. And the zonder. Bible says we should stay away. The only reason why we should mingle with him is to be able to bring him to Christ. Enige reden waarom we hem kunnen hebben om Not met hem op te gaan, like him. maar niet om als hem te zijn, maar om hem dan naar Jezus te brengen. What we see now maar wat we dan nu zien, is to be like the sinner. Is dan om te zijn als de zondaar. No. Jesus did not die for that. Jezus is niet daarvoor gestorven. He didn't die for that. Hij is niet daarvoor gestorven. Sometimes you I mean it doesn't matter how many followers you have in the world. Het maakt niet uit sinner, hoeveel volgers je hebt dan in de wereld. Als je een zondaar bent, it dan ben je een zondaar. It doesn't matter how beautiful you are. Het maakt niet uit hoe hoe mooi je bent. The best film actor in the world. Of the best film actor. With actor. all the curves and the shapes, everything. Met If alles you wat have seen, you are a sinner. Als je dan zonde, uh, een zondag bent, dan ben je een zondaar. And God will judge the sin. En God die zal dan de zonde veroordelen. Somebody say I hear. Laat iemand zeggen. Somebody say I hear. Somebody say I hear. If going to heaven is easy. Als naar de hemel gaan makkelijk is. Everybody will be there. Dan zal iedereen daar zijn. All of us are trying to make it the way we want. Was we proberen het te no. doen hoe wij dat willen. No. Narrow. The way is very narrow. Maar de weg is dan zeer smal. Double mindedness. Tweeslachtigheid. 
Double-mindedness. Twee slachtigheid. It won't lead you anywhere. Dat zal je nergens heen leiden. Nowhere. Today you go home. Vandaag ga je naar huis. You make up your mind. En dan maak je een keuze. In this marriage, I'm staying. In dit huwelijk, dan zal ik blijven. No matter what happens. Maakt niet uit wat er gebeurt. We roll each other, rock each other, We follow the dan omrollen met elkaar, maar. I made up my mind. We are staying together. Ik heb een keuze gemaakt. We blijven samen. Who told you it's going to be easy? Het zal Two total niet... strangers, not from even people from the same mother and father, they still make trouble. <laughs> Amen. Amen. Then about your children. And down over your children. Ooh. Praise the Lord that there are some stubborn. They try your patience. And so you just love them. You how you have to live. So I love them with all my heart. And you say I have to live with heel my heart. Including the one who is insulting me. Inclusive the guy. Even I love that one more. Ik ik hou des te meer van die. Because he's bringing out the patience in me. Want die brengt uit het geduld in mij. Somebody say amen. Amen. Somebody say amen. Amen. Make up your mind. Maak een keuze. When you step into your job on Monday. Als je dan maandag dan op je werk gaat. Or tomorrow. Of morgen. Declare that my promotion is here. Verklaar dat je promotie daar is. Amen. Amen. When you walk into your home. En als je dan naar naar huis gaat. You bring joy to the home. Jij brengt vreugde. You thought when you buy that big television that looks like this place, you'll be happy, isn't it? Je dacht dat toen je dan die grote televisie zou kopen dat. Then when you bought the television, after two days the television became a problem. Maar na twee dagen. Amen. And then you change the color of your house. You say beetje lichter. En toen heb je de kleur van je huis veranderd. The other place to dunk, but you licked, licked. The other one was too dark. Then you change the lights. And then have you the floor bedecking? You change some things. You have floor bedecking. After one week. And now a week. The light in your heart is not shining, so the place is dark. The light in your heart is shining, so the place is dark. Amen. You should change the light in your heart. You must actually the light in your heart change. Amen. Amen. Am I talking to somebody? Speak it to someone. Am I talking to somebody? Speak it to someone. Okay, you change your clothes. I love that. Change it. Change your clothes. So if I change my clothes, I'll be more joyful. Als ik mijn kleren verander, dan zal ik vrolijker zijn. After two Sundays. En na twee zondagen. The clothes inside is not changed. De kleren van binnen die zijn niet veranderd. So you become dull again. Dus dan ga je dan weer, dan word je weer down. You need to change the inside. You must it begins to change. Make up your mind. Make the choice. I'm making heaven. That you the heaven. It doesn't matter what. It makes no difference. Nothing will distract me from heaven. Nobody will take me away from heaven. I am making heaven. I will the heaven reach. Speak to yourself. I want that you then get up and that you then get up. Tell yourself I am going to change. Say to yourself that you will change. From now on, vanaf nu, I'm going to change. That you will change. No more indecision. No more indecision. No more indecision. No more indecision in my life. I'm going to make a choice. I will then make a choice. In the name of Jesus, release yourself from every bondage. Release yourself, release yourself. Say, I release myself right now from the bondage of the enemy. I will not be a victim. I will not be a victim. I will not be a victim of indecision. I will not be a victim of indecision. I, of indecision. I refuse. I refuse to stay in one place. In the name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Psalm 30, verse 2. Somebody read for me. Psalm 30, verse 2. So, Psalm 30, verse 2. Please read for me. Read for me. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Psalm 30, verse 2. Quickly. Dutch, English. I don't mind. Psalm 30, verse 2. What does it say? Ik zal u verhogen, Heer, want gij hebt mij opgetrokken. En mijn vijanden geen vreugde over mij gegeven. Vers 2. Vers 3. Heren mijn God, tot u riep ik om hulp. De Nederlandse one is vers 3, maar de Engels is vers 2. Go ahead. In het Nederlands is het vers 3. Heren mijn God, tot u riep ik om hulp. En gij hebt mij genezen. Please read it one more time. Go, say it after her. Go one more time. 
Heere mijn God. Heere mijn God. Tot u riep ik om hulp. En gij hebt mij genezen. That is a statement of faith. He is not going to heal you, but he has already healed Amen. you. Amen. Now, I want you to thank him for the healing. Amen. Come on, begin to thank him. In faith, not doubting. Not doubting anything. Not doubting. Not doubting that he has done it. Not doubting at all. Healing. Receive your 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 healing. In Jesus' name. Now let us pray for our church. We have chosen Wednesdays to pray for our church and pray for our families and our children. I hope some of you are doing it and all of you are doing it. Uh, let's pray for our church. Let's pray for our church. You know what you... Because if you go to a supermarket and what you are looking for is not there, you will leave that place empty-handed. This is where God has placed you. Maybe you think you are the one who chooses it. No, God placed you. And what you are looking for must be here. Amen. Amen? Amen? Amen. Amen. Oh, yes, I want you to pray for your church. Open your mouth and begin to pray. You choose your own prayer point. Pray for your church. Father <laughs> Lord, In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Let's pray for the city of Breda. Amen. Pray for Osterhout. Amen. Pray for Ethelier. Pray for Uvenhout. Pray for Gilze. Pray for Tiber. And pray for all the cities around Breda. Amen. Let's pray that God's authority and power we reign in these places in the name of Jesus. Let us begin to pray. In, in Jesus name Amen. in Jesus name Amen. Amen Amen just lift up your hands let me bless you mm. father these hands lifted up let their life be lifted up in the name of Jesus Amen. whatever has been a challenge even in their sleeps in their health in their homes financially whatever it is that has been a challenge because they lifted up their hands tonight to you let that thing be lifted off them in the name of Amen. jesus whatever has been a worry in their life what they have been saying how can i solve this lord you have arrived to solve it in the name of jesus Amen. i bless you with the father's blessing tonight Amen. i bless you with the father's blessing tonight Amen. what people did what took people 10 years to do it will take you one year to do. Amen. Speed shall be your portion in the name of Jesus. Amen. I bless you. Amen. In Jesus' mighty name we pray. Amen.